Heka Heka Unlimited Mambo mimi binafsi nilifikiri labda sasa hivi hayapo yale inapotokea mume anafariki basi ndugu wa mume kidogo anakuwa anamuingilia mfiwa kuna wengine wanamkana kabisa kwa tayari hata kusema wewe hauhudugu eti wakukuoa wewe mm. unajua zile eh. lakini kwa sababu tu ama watoto sio ndugu eh, watoto sio ndugu wetu kwa sababu tu ambazo wanazijua sasa kuna tukio moja ambalo limetokea tabata mm. Mm. kuna huyu mama ambaye amefiwa na mume wake wiki tu iliyopita mume wake amefariki lakini anasema tangu mume wake tu alipoanza kuumwa aliona kama kuna utofauti baina yake na ndugu wa wale mume anasa wakati wanaenda hospitali mara wa mtengi wakati mgonjwa anasafishwa anaasa ana, anaamishwa kutoka temeke kupeli kwa muhimbili mm-hmm. walimuacha na gari kumwambia achukue taxi yani kuna vitu ambavyo aliviona lakini marehemu alipokufa tu kwa mujibu wake anadai akaja pale akaanza aka kufukuzwa kwamba atoke 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 katika hiyo nyumba ya marehemu mume wake sasa imepelekea mpaka sasa hivi huyu mama analala sebleni yani chumba alichokuwa analala yeye na mume wake kimefungwa kabisa kuna kufuli mlangoni na nyinginia yeye analala pale sebleni inabidi alale pale na chumba kilichoaza kilichoachoaza ni cha, cha mtoto na sitting room ndo ambako pakoaza tena anasema pia mara kwanza palifungwa lakini baadaye akaamuriwa kwamba kufunguliwa lakini asiingie kule chumbani ambako alikuwa analala na mume wake hapo hapo anadai kwamba ndugu waliingia chumbani baada ya mume wake tu kufariki waliingia chumbani wakatoa nini kadi za gari sijui vitu gani kadi za benki ehe wakachukua mm. ehe huyu mama mume wake amekufa ajenda kumzika Yaani amekaa nyumbani kwake amelilia msiba nyumbani kwake. Yuko Eda kakaa Eda nyumbani kwake kule ambako ndo uso anakwambia mume wangu sura ya mwisho sijamuona. Kutokana na vipingamizi mwenye anavyodai ambapo amekiwa na ndugu wa mume. Tumsikilize mwenyewe aanze kuambia jinsi ilivyokuwa mume wake alipoanza kuumwa mpaka umauti ukamkuta maana yake ilikuwa ni ghafla mwenye anasema. Mimi ilikuwa siku ya Juma ngapi hiyo? Juma Kati ya Jumaa mume wangu alipotoka huko kwenye shughuli zake za kazi. Aliporudi, amefika hapa akasema najisikia vibaya. Alipojisikia vibaya, sasa kuna nisikiaje? Nikaona hali yake imebadilika ghafla. Ni jioni ile miguu ikawa ime, kama imepoa. Ina maana baada ya hapo hiyo mgonjwa nilimpeleka hospitali Tabata. Kufika Tabata akapima vipimo vyote. Mgonjwa vinani ule ugonjwa wa kupatikana. Tukarudi nyumbani. Kufika hapa nyumbani hali ya mgonjwa kazidi kuwa mbaya. Ikabidi apige simu kwa babake mdogo. Kupiga simu kwa babake mdogo, babake mdogo akaja alfajili. Sasa walipomchukua alfajili, wakampeleka huko. Mimi nikajua amempeleka hospitali, kumbe amempeleka nyumbani kwao. Walipofika nyumbani kwao ule mgonjwa hakufanywa chochote zaidi ya kupewa vidonge. Muda wakawa wanampa vidonge gani? Vidonge tu vya kawaida. Yule mgonjwa alivyokuja alivyo nivyo akanipigia simu. Njoo, nakwenda pale nakuta hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Nikamwambia jamani Huyu mgonjwa tumpeleke hospitali. Yule mzee akakataa. Tumpeleke hospitali yule mzee akakataa. Mpaka ile saa kumi nikatafuta watu. Jamani nisaidie ni umze, mimi simuelewi. Mbona hali ya mgonjwa inazidi kuwa mbaya na nakataa asipeleke hospitali? Ikabidi nikatafuta watu wawili ni mashahidi. Wale watu wawili wakamsema yule mzee. Yule mzee mpaka saa kumi na moja ndio mgonjwa alipeleka hospitali. Alipopeleka hospitali, unafika pale hospitali, wale madaktari wanafoka. Kwa nini mnampeleka mgonjwa ameshakuwa serious namna hii? Kumwekea zile gesi za kupumulia zile. Hali kazidi kuwa mbaya. Kufika pale mimi wakaniacha kule, wakanitenga. Mimi nikachukua hospitali. Nikapanda bajaji mpaka kwa temeke pale hospitali kubwa. Kufika pale hali ya mgonjwa kaendelea kuwa mbaya zaidi. Ikabidi wale ule mgonjwa apeleke tena muimbili. Mm. Lakini kwa hali ile pale ikabidi mimi wanitenge, wakapanda ile noa, wakaondoka zao. Mimi nikabaki pale. Mm. Nikiwa na watu wawili huyu hapa na mwenzake. Mm. Umeona eh? Mm. Mama anasema sasa ikabidi yeye apande daladala. Kwa sababu sasa gari ile kameshaingia mgonjwa na ndugu wa mgonjwa yeye sina akawa kama amekuwa pembeni. Mm. Hakupewa kipaumbele kama mke. Mm. E, kama unavyojua ninapotokea hilo inabidi mke ndio awe mstari wa mbele wa kukata na kumshikilia mumewe. Lakini nafasi hiyo hakuipata. Ikabidi mimi nitoke pale, nipande daladala nirudi nyumbani kwa sababu nauli nilikuwa tayari nimeshanishia pale. Nikategemea ile gari na mimi nitakuemo, kumbe nikatengwa mimi kama sio mtu ambaye ninahusika na ule mgonjwa. Huyu hapa kaambia hivi, nyie mbona mnamtenga huyu wakati huyu ndo mke wake anatakiwa awe mbele, achukua tu gari tutalipa. Ikabidi mimi nirudi nyumbani, nafika nyumba, nafika njiani pale, nafika hapo karibu na mfereji wangu. Nakuta kundi la watu 14 wamevaga nyumba. Wamevamia. Eh, wamevamia. Leo tutakupiga leo mpaka utakoma. Wewe ndio umemuua marehemu. Sina nini na nini nini. Hapo hata ujui kama kaa. 
Hapa sijui mgonjwa yani hapo mgonjwa hajafa nyumba imeshazingirwa. Mimi nimekaa wima yani si, yani sielewi tu. Huyu anashika huku, huyu anashika huku, huyu anashika huku. Toa vitu vyako nje mbele ya mjumbe. Ule mjumbe akasema, ah, "Jamani, itabidi sasa wewe basi ngoja tukutafute jinsi uende ukalale nani twende huku." Ikabidi mimi kasema, "Sasa nitoke nyumbani kwangu, kwani unanivamia?" Wakasema, "Toka hapa tutakupasua pasua." Nikasema una nipasua pasua kwa kisa gani? Ina maana nyie miaka 12 leo ndo mnaonekana hapa. Ina maana nyie amefanya nini huyo mgonjwa hospitali? Nasema hivi nitakupasua pasua wewe usisemi kitu chochote hapa. Sasa wewe nienda kokote na kutaka kwenda. Nikasema mimi haki yangu nitapata kwa sababu ile ni mume wangu sio wala yangu. Toa vyeti vya ndoa kama unavyo. Nikasema mimi vyeti vya ndoa mpaka niwaoneshe nyie kama nani. Ikabidi wale wakapaniki. Mjumbe ikabidi yule mjumbe afunge nyumba. Mimi ikabidi nikalale kwa, kwa majirani kule. Alifua kwa ajili ya usalama wa nyumba. Mm. Sababu wale walikuwa na nia ya kunifanya ya kunizuru, wakaingia ndani, wakachukua kadi za benki, wakachukua vitu vyote. Na si chumba hicho hapa. Na kif, na umefunga kufuli bado na kufuli ile. Wakalala humo humo na machupa yao ya dawa. Asubuhi, hasa kwa walikuwa na kigezo gani cha kukufukuza? Yaani umefanya nini? Wajua wanadai kama mimi ndio nimemuua marehemu. Nikasema mimi ni yule ni mume wangu, nimekaa naye miaka 12 na siwezi kumuua kwa sababu mimi nampenda. Nyie, mnatafuta kigezo kutaka kunizulumu haki zangu na mume wangu kwa sababu gari yenyewe imeshachukua kabla hata hajafa. Mmepeleka hmm. wapi? Upo hapa. Hmm. Kigezo kwamba yeye ndo nini? Kamuua mume. Ndio sababu. Ya mume kufa. Anasema gari walikuwa washachukua muda gari hiyo ya marehemu wako nayo wao. Ina wiki yaani kabla mgonjwa hajafa ile gari ilishachukuliwa mapema. Nikamkia polisi, polisi asubuhi wale wakaja, wakaja wakamkuta yule kijana yuko ndani. Tumani kwangu alilala momo, kapekua vitu humo ndani. Ni nani wa kijana? Ni nani wa marehemu? Ni ndugu yake tu. Katika yaani ni familia moja hiyo hiyo. Ikabidi wale polisi wamkamate, wampeleke kituo cha polisi kwa sababu amemkuta chumbani. Ehe. Wakamweka ndani, basi mimi hapo wajeniambia kama mtu amekufa, nimezungukazuka pale na, na ngojea kwamba ni, ni uamuzi wa polisi. Zaidi kunaambia kamfungulieni nyumba, mala nyumba ifungwe, mala nyumba ifunguliwe. Kumbe kule mgonjwa ameshafariki wamenificha. Ile saa saa tano saa sita, yule mzee nikamwona atoka kule na gari anakuja mpaka hapa. Hajaniambia kama mtu amekufa. Alipofika hapa, mimi nataka kuhesabu vitu. Unaona? Nataka kuhesabu vitu. Akaja na watu, akahesabu si vitu vitu gani, si vitu gani, nikaona kwa kama nikasema hivi mi sijajua kama mimi wangu amekufa hajaniambia yani mawazo yake yeye ameacha maiti mwimbili anakuja kuhesabu vitu hapa kuna vitu kuna kitu gani kahesabu kahesabu baadaye ndio akateleza huyo marehemu sijui alikuwa anafanya nini sasa mimi hapo akili imeshachanganyikiwa nikaanza kulia hapa ikabidi watoke mpaka na akija huko tutamkata mapanga na kweli mimi mimi wangu amekufa hata maiti yake sijaiona hivi wamezika mimi wangu hata sura yake sijaiona nimelilia hapa 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 nilipo nalala sebuleni. Chumba si hicho kimefungwa. Yeah. Sijua hatima yangu. Sasa nani alifunga hicho chumba? Hicho chumba. Yeah. Ndugu wa marehemu na na, na, na mja kutoka kwa mkuu wa kituo. Sielewi naishiji hapa na mtoto wangu. Sielewi atafanyaje huyo mtoto? Mali zote wamechukua sasa atafanyaje? Kwa wamechukua kadi ya benki wachukua gari. Kila kitu wamechukua. Wameniacha kama jinsi nilivyo. Nitakwenda kwa nani? Wananifukuza mimi niende kwa nani? Na wakati mali zote wamechukua na wanamkana sio mtoto wake. Eh. So mtoto wake amekuwa kumnunua tu huko, anasema ni mtoto wake. So mtoto wake, mtoto ana vielelezo vyote. Hata hmm. mumewe hajamzika, uso wa mume wake hajauona. Hajauona. Sasa hapo msiba ulifanyika same game, labda kwa baba mdogo. Yaani kwa babake mdogo na we marehemu. Ambapo huyu mama hapajui. Anapajua lakini anaambiwa siende atakatwa mapanga. Aliambiwa siende. Eh anavuda yeye kwa mujibu wake. Anaambiwa akija kutokota mapanga. Kwa hiyo hapo hapo ambapo yupo mpaka chumba kimefungwa ndio sema ambapo alikuwa anaishi na mume. Eh ndio ambapo alikuwa anaishi na mume. Kajikuta kabaki hapo. Kabaki hapo kalilia hapo kanyamazi hapo yeye na mwanaye. Kwa ambapo ah. alikuwa anataka kumuona kumpa pole alikuwa anamfuata hapo akiwepo marafiki wa mume wake. Mwenye anasema amefunga kabisa ndoa na mume wake na chati cha ndoa mimi amenionyesha. Japo hao ndugu anasema kwamba hawajui kama yule ameolewa baada ya marehemu kufa lakini mimi nimeolewa kwa ndoa na kadi za ndoa ninazo. Miaka 12. Yule mwana alikuwa anafanya kazi mtwara shirika moja la konseni. Nadhani wale wafanya kazi wote wa konseni wananitambua kama mimi ni mke wa yule bwana. Ndio walifika hapa siku ya kilio. Msiba alikuja hapa. Walikuja wale jamaa kwa sababu wananitambua. Msiba kule walikuwa wali mpaka kule, wakazika, wakaja hapa, wakauliza mtoto, wakamwachia mchango wake kidogo. Sawa, hii inaleta msaidao huyu mtoto. Kila kitu wamechukua 
hapa nawaza sisi maisha yangu tayapelekaje wamechukua kadi za benki kadi ya gari siju kama hati ya nyumba hii ndani kwa sababu sio chumbani huko anapekua kwao ameanza kupekua hmm. chumbani kwa ndugu yake chumbani kwangu chumbani kwangu kitanda ninacholala mimi ndio amelala yule bwana mpaka asubuhi na kesha anachunga mali ya, ya ndugu yake mpaka power bank amekutana na, na ule mjumbe amemkutana mfukoni anachukua kwa maana hiyo kigezo chao kikubwa wewe ni mchawi eh mpaka simu ya marehemu wamechukua ungesubiri hata kama wangezika kwanza hmm. lakini ni mapema zaidi kuja kudai vitu hapa napoka ndio hivi na kulala hapa sijui hatima yangu sijui wapi ndio naangaika kwenye sheria sielewi gari natemia barabarani kule wanatanulia walikuanzia hawajui liko toka wapi nimeuza nyumba kigoma mimi na mme wangu ndio tumenua ile gari nyumba hii hapa naangaika mimi natoka mtwara kila mwisho wa mwezi nakuja kujenga ili banda mpaka nika umeme mpaka nisitiza umeme ninazo nakwenda kutoa nusu 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 mpaka nika umeme ukawaka hebu niambie leo mimi nafukuzwa na kwenda kulala kwenye kwenye mnyumba ambazo mimi nisielewi si na wakati mjua wangu nipi wangeniacha tu hapa hapa mm. eh, nikajua mimi nitaokota niki 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 okota dagani ile si mlili mimi wangu namlilia barabarani na ishije mimi kwa kwenye msiba alikupigia marufuku usieni na mapanga watena walitoa tazali hapa hapa na usikanyage nakuja kumkata panga na kweli sikwenda mko akitoa akasema kwamba ah uh-uh, usiende mama lidia tu hapa hapa na kweli melilia hapa eh yeah. makubwa sasa siku zote hizi hawa ndugu huyu kaka yao sijui nani yao tena yuko na mkewe mm. si ilikuwa mambo hayafanyi mapema kwamba huyu mtoto sio wetu mm. kaka ujamoa huyu mwanamke huyu mwanamke mm. sasa mbona siku zote walikuwa hawa ndio hapo afa mtu au au yule ambaye alikuja kulala kitandani angekuja kulala kipindi kile bana <laughs> eh hey, mtakaja kula kitandani yeye analinda mali anakuja bwana mkaka mimi nimekuja nataka nilale mchumoni mwako nilinde mali kabisa eh hey, hadi poa benki wamebeba eh hey, paka simu ya marehemu anasema wana wao sasa ifafana sasa hey, hawa kwenye sura yao kwamba wanalilia vitu vya ndugu yao lakini hawa ndio wamepata nani hawa mteremko wakinana ah walikwenda kuiba vitu wamepata mteremko eh wamefata tena yule kafa tuchukue vitu vyetu wanajifanya kuingia kwenye mgongo wa hivyo kwamba hujaolewa hujaenda sasa ikabidi ni kwa sababu sio mbali ni tabata hiyo hiyo yeah. kutoka tabata yao mpaka tabata yao sio mbali nimeenda mm. nimefika pale nikamkuta yule mzee sema yule mzee akitaka kuzungumza na mimi wa baba mdogo sema mm. kulikuwa kuna kijana sijui sasa ni nani wa marehemu kwa sababu mm. hata akitaka kujifahamisha na nini mm. alichosema yeye hawataki kuzungumza sijui nini mambo sijui kwa ma, sijui mwende sijui wa people list si mwende nini yani hivyo hakutaka kunipa ushirikiano yeah. amekataa nikamwambia lakini kuna ambapo vimeongelewa nyinyi kwa ni kama tuhuma hata kama tuhuma wewe unatuletea tuhuma hapa sijui kama nani yani hivyo yani haku, 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 haku vizuri wala hakutaka kufafanua labda pengine angezungumza tungeelewa chochote kuhusu yule mama mm. kwa sababu siku zote tunasema msema puweke mshindi mshindi yeah. kwao angezungumza labda tungejua mama naye ana tatizo lake lipi lakini hata kama pia hata kama ni haraka tatizo mimi najiuliza tatizo gani la kumfanya mtu asije kuzika eh. kwamba usisogee hapa mm-hmm. tutakukata mapanga Mm. Eh, mtoto huyo sio wetu mm-hmm. kwa hiyo vitu kama hivyo. Eh. So mke lakini yule kijana kuna neno alinijibu nilimwambia hivi marehemu kwa sababu marehemu gani umekuja kufuata habari zake nikamwambia marehemu anaitwa fulani. Kwa hiyo nimezungumza na mke wake akanambia ndugu yetu hakuwa na mke. Yaani marehemu huyo nilomtaja hakuwa na mke. Kwa za, yani hivyo yani hakutaka kujibu vile yani tuelewishane yani alinijibu kama vibaya. Sasa maana pia dada huyu ungemuuliza jambo moja harusi yake ndugu gani aliyehudhuria? sema sikutaka kuliza cheti cha ndoa kanionyesha kanembea mimi na mume wangu tumefunga ndoa miaka mm. 12 sasa kwa hiyo hizi ndoa ambazo ndugu hawapo inakuwa zina mashaka kwa sababu huyu ungemuuliza ndugu gani walohudhuria kwenye shughuli yako labda wewe ungepata picha ya kuweza kuanza nao Siku labda shangazi mm. labda nani e, nani ambaye alikuepo sikumuuliza ndugu yupi na yupi alikuepo swali hilo sikumuuliza lakini mwenyewe anakiri kabisa kwamba ameoana na huyo mume na ndugu anafahamu sema mwenyewe wafanya kazi pia wanafahamu ehe na unajua kuna swali nilimuuliza huyu mama kwamba mlikuwa na maelewano vizuri na ndugu wa mume kabla marehemu ajafa akaniadisha hadithi zote ye mwenyewe wakati anafika pale walikuwa wanamfukuza na kwenye mabanda ya nani majumba yale asoisha hizo ni hadithi ananipa marehemu live sasa leo umeshaona na, na nani na bidii iliyofanya mimi wala hajui tumeanzia wapi kuchukua mali yake hivi hivi ndio sababu yote majirani wote hapa ni mashahidi wanajua mimi ni chowaza hapa wote na hata wakitoa mahakamani watakuja kusema hakuna sio ona mimi kazi niliyofanya hapa huu mji nimebadilisha ni mimi nimejinyima nimekula dagaa nikimaliza kama mshahara kakisha kale kujengea nyumba kufuatua tafali narudi mtwara na uja, na ngoja tena tafuta tena nyingine narudi mabasi ya, yale ya mtwara ilikuwa inasema yangesema 
kwamba huyu mama jamani amemaliza mabasi yote amtwara kila mwisho wa mwezi anatoka mtwara unakuta kusimamia lakini kwa sababu nilikuwa nilikuwa na nia nzuri na mume wangu ndio maana tukafanya hivi inanifundisha kitu lakini kabisa na kila mtu inabidi aichukue mm. mm. kama funzo yako mengi sana unajua eh yeah. sana yani inapotokea bwana mume akifariki sijui yani inakuwaje ndugu wa mume wanaona kwamba we mke hustahili kabisa mm. hata kijiko kutumia mle ndani ndio yani madam haijalishi una mtoto haijalishi huna madam mm. ndugu yao shafariki kuna mm. vitu basi acha we uondoka wakati sio sawa upande wa msondo kama e, sio sawa kabisa kwa sababu huyu akajisemea mwenye kama hivyo anakuambia alikuwa anaishi mtwara alikuwa anakuja Dar es Salaam kila mwisho wa mwezi kuja kujenga hiyo nyumba walikupo wapi e, inawezekana sawa mama labda pengine alikuwa hana kazi ni mumewe ndio alikuwa ana kazi lakini uwezi kujua busara za huyu mama na mapenzi yake na hey. ushauri wake imesababisha hiyo yote imesababisha eh kufanya hayo ma, ma, maendeleo ambayo mm. amefanya unajua ndugu mume wana, wana, wanasahau kwamba pengine huyo mama sawa ni mama wa nyumbani mm. lakini uwezi kujua busara zake kwa mume wake jamani hey. juhudi zake kama hizo yeah. za kusimamia ujenzi lakini pia dia kitu kingine ambacho inatufundisha hapa Sawa kwa mfano kama hivi anasema ndugu zangu mimi hawakutaki achana nao na vitu vingine kama hivyo lakini wewe si unasema kwani mimi nimeolewa na uko mm. mimi nimeolewa na mtu mmoja lakini madhara yake pia baadaye ni haya kutokuwa karibu na ndugu wangu eh kutokuwa nao karibu Mapenzi kutokujua kwa sababu nafikiri pia kama ungeweza kuwa na wawili tu mm. kwa nini dahu kutokuwa chese... karibu kutokuwa karibu ndio kwamba eti ndugu yao akifariki uweze kupata matatizo unaweza kuwa karibu na uko mzima na kuchenchia eh, vile vile eh. Lakini mwisho wa siku ndugu yangu wao ndio wakawa kwanza kuja kuchukua fuso. Mm. Waje kuchukua vitu vya ndani. Hawajui hata limepatikana vipi. Hata vitu vinahesabiwa jamani watu wanahesabu vitu, mtu anahesabu mimi na mimi. Mimi na mimi. Kwanza wao wenyewe uko uliko unajua kwamba wana ugomvi eh? Na hakika. Eh kwa sababu kila mtu vinamuhusu vile vitu. Havivu havihusu. Ah vitu ni vya mtu. Wao walivyochukua ni kwamba kila mtu vinamuhusu. Yaani kila mtu anaona ni vyake. Ndio maana huyu atataka kochi, kachukua power bank sababu wenyewe lazima watakapoa nafuta wewe mbona unachukua hiki nani kakugawia afu ngoja nikwambie kitu kimoja wa, walichokifanya ambacho mimi naona pia sio sawa imekuwa haraka mno kumfungia yule mama chumba na wengi ndio wanafanya hivyo hata siku tatu bado yeah. za msiba yule mama analala sebleni anaamka sebleni yani anafanyia kitu wapu, kila kitu hapo hapo kumfungia chumbani kwa mume wake hiyo ni shai unajua noma kwanza hiyo mimi nishaona kesi kama hizi kama tano kwa mtu tuseme kwa yule mama sema ishafu ni anandoa si ndio na ana vielezo yote vya ndoa mm. basi ndugu ajiandae ila ila ni mama afuate taratibu mama afuate taratibu nimemuunganisha na watu wa Wildaf eh mm-hmm. wale wanasheria ambao wanatetea wanawake yeah. okay. nafikiri uko mbele kwa sababu mama anaangaika kama juzi yeye nimefika nimekuta anatoka polisi mm. yani sasa anaangaika na sheria aone anasaidika mm. vipi kwa sababu angalau kile chumba chake kifunguliwa yeah. ishwa amani kwa sababu gea ukiuliza ile ndugu nyinyi mmechukua vile vitu vya marehemu kwa sheria ipi sawa sawa yani wameenda kuchukua ndani mule kama wameenda kuchukua hati ya nyumba wameenda kuchukua hati mkadi na vitu vyote kama anavyodai yeye mwenyewe mke wa marehemu na nyumba amechukua nyinyi mmechukua hivyo vitu kwa sheria ipi yani kitu gani kimepelekea nyinyi mchukue hivyo vitu na mkaonekana nyinyi mna haki ya kuchukua hivyo vitu mm, basi chama hichi cha Wildaf cha kutetea kina mama mm. watasimama nao ndugu mahakamani kitaeleweka tu mwisho wa siku